Argentina. Estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tiene la diferencia de atendernos, eh, siempre nos ayuda a entender un poco más qué sucede en la realidad política argentina. Es eh, Carlos Fara, consultor político, presidente de Fara Belletti. Tiene más de 200 campañas electorales con una efectividad del 76% con el número de puestos. Presidente además de la International Association of Political Consultants por el periodo 2024-2025. Carlos, ¿cómo estás? Garrett Edward te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Carlos, eh, por sumarte. Eh, ¿Cómo vas viendo eh, en estos días eh, la relación entre la libertad de avanza y el PRO, más precisamente entre Milei y Mauricio Macri? Mira, yo creo que es una relación muy complicada y que lo va a hacer durante mucho tiempo, porque el presidente y su círculo íntimo no creen que estén necesitando de Macri, eh, como Macri cree que necesitan de él, entonces eh, creo que le van a le va, le va, va a haber muchos gestos públicos, pero que en el fondo, digamos, a, a la hora de la verdad, le van a ir como tratando de bajar el precio. Eh, el presidente definitivamente no quiere funcionarios de Macri en el gobierno, más que segundas o terceras líneas, pero no, no quiere entregar ministerios. Eh, el círculo íntimo del presidente cree que Macri es un poco mancha venenosa, ¿no? como que forma parte del pasado, de la casta, y que por lo tanto no, 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 no deja rédito político el pegarse al lado de él. Y por el otro lado, obviamente, lo que implica eh, el hecho de que eh, está Patricia Bullrich dentro del gabinete, que, obvia, que, que también contribuye a obturar esa relación, de manera que me parece que Va a ser una relación, insisto, difícil durante bastante tiempo, en tanto y en cuanto, digamos, no pase algo, lo obligue al presidente a reconsiderar, pero por ahora, de corto plazo, no lo veo. Sumemos eh, aquí a, a la Corte Suprema, Carlos, si te parece. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va dando en este... En este juego lo del hijo y lo de García Mancilla, eh, porque el PRO parece quejarse en gran parte por el hijo, por lo menos algunos de sus referentes, eh, apoyar lo de García Mancilla, ¿es pose, es ideológico, es lo que le conviene a cada jugador en el momento? Eh, a ver, me parece que hay una cuestión de intereses, pero que obviamente eh, Cristina, astuta, eh, dice, bueno, si lo propuso el gobierno, que los votos lo busque el gobierno, ¿no? Y en todo caso, a, no, no, claro, y nosotros, en todo caso, a nosotros, eh, digamos, cua, ¿cómo cobramos ese apoyo? ¿Mm? Porque hay que poner la cara por dijo, ¿no? Este, una cosa es que te convenga, la otra es tener que explicarlo en la opinión pública. Entonces, digo, me parece que Cristina lo dejó correr, dijo que en principio que sí, y cuando llegó la hora de la verdad se puso más dura, y entonces ahora el negocio sale más caro. Y en eso, entre que Macri le dijo que le, le dijo a Milei que no que no quería el hijo, y ahora Cristina, que se puso más dura, da toda la impresión de que es un tema que se empantanó. Y ahora, digo, salir de esa situación eh, va a ser difícil, porque hay otras cosas en el medio que a Cristina, digamos, le interesan más, como por ejemplo, eh, que salga actualización jubilatoria, o que este, se caiga el DNU de, de los fondos de la CIDE, eh, presupuesto universitario, digamos, de manera de generar las derrotas al gobierno y esperarlo al gobierno en una situación en donde esté, por lo menos este, desde el punto de vista político, más debilitado. Entonces, digo, todo eso va a implicar más tiempo si es que de acá, digamos, a fin de año eso se puede resolver. ¿no? Carlos, eh... Este, esta, este fin de semana, este cierre de la semana anterior, tuvimos a un Milei que volvió a darle eh, realce a Cristina, la volvió a ubicar eh, como contrincante. Eh, hubo quienes dijeron que cometía eh, el mismo error que en su momento cometió Macri. Hay quienes creen que en realidad es la jugada de un Milei que con eso trata de, de polarizar y correr al pro de escena. Digo, no es el mismo esquema eh, el de 2019 que, que el de ahora. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, a ver, primero, sí, digamos un poco al, al estilo Macri, el hecho de tenerla a Cristina como contraparte eh, forma parte de la lógica de el blanco-negro, ¿no? Digamos, este, cada uno pesca, le habla a su propio público, a su propia audiencia, Ningún, no creo que ninguna de esas dos cosas, digamos, les permita a ambos este, eh, ganar eh, puntos ¿no? políticamente. Eh, les conviene también para hacer... Eh, transmitir que ellos son los dos grandes protagonistas de la política argentina 
eh, y con, de esa manera también en el caso particular de Milei relegar a Macri de, de la gran discusión. Y Cristina le sirve también además porque no termina de aparecer nadie que, que pueda disputarle el liderazgo dentro de Unión por la Patria y entonces de esa manera se, se consolida su rol, ¿no? Que eh, no, digo, bueno, Cristina igual que Macri tienen bastante imagen negativa eh, y no lo van a cambiar, eh, por lo menos seguro de corto plazo, pero digamos es absolutamente cierto que este, son eh, de, digamos figuras importantes en esos respectivos espacios y que este, tienen capacidad de veto político ¿no? Ahora, Milei parece eh, irse peleando un rato con todos eh, a cada momento de la semana es como que va por turnos eh, lo, los manuales, los, por lo menos los manuales clásicos de teoría política parecían marcar que lo contrario es lo deseable, no, no hay que tener tantos frentes abiertos, o sí no, a ver, me parece que el gobierno en esa lo, digo, lo que necesita transmitir sí o sí es que sigue siendo un gobierno de cambio, o sea que no, no se queda sin agenda, ¿no? pese a que le hayan aprobado la ley bases y el paquete fiscal. Eh, eso, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo fuerza, ¿no? porque todo gobierno se, se va desgastando la novedad. Eh, entonces, la confrontación tiene que ver con que el gobierno no pierde su impulso revolucionario, por así decirlo, eh, eh, pero que después cuando lo tenés que encajar eso con la, la lógica del poder y la política, ahí se vuelven las complicaciones como estamos viendo en el Congreso. El Congreso, eh, ahí es donde se va a seguir eh, dando gran debate en lo que queda del año también en gran parte, ¿no, Carlos? Sí, totalmente así, digamos, porque además después de la ley bases y el paquete fiscal, los bloques dialoguistas ya le habían advertido al gobierno de que iban a ser menos concesivos, ¿no? Eh, eso también, el Congreso es, re, es un, en parte reflejo de, de gobernadores eh, más afines al gobierno que dicen que no le está cumpliendo los acuerdos, ¿no? eh, Sumale a eso la necesidad de Macri de... Eh, marcarle la cancha al gobierno para subirse el precio en la negociación. Entonces, digo, todos esos elementos terminan de repercutir en el Congreso para una oposición que tomó nota que efectivamente puede imponerle una agenda al presidente, como esa actualización jubilatoria, presupuesto universitario, el tema de los fondos de la CIDE, ahora viene el presupuesto nacional, que va a ser, digamos, un, 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 todo un gran debate. Eh, tiene trabado el gobierno en, en el Senado eh, la, eh, la, la boleta única de papel. Entonces, eh, me parece que es un Congreso, que una oposición, digamos, que más allá de la opinión pública, se siente más empoderada y ni hablar, digamos, si logran los dos tercios para imponerle al presidente la actualización jubilatoria que lo deja así ya sin posibilidad de veto. Carlos, siempre muy amable, nos quedaríamos charlando más tiempo contigo si tuviéramos eh, más tiempo hoy, lamentablemente no lo tenemos, pero muy agradecidos eh, con los minutos que estás tomado para compartirnos tus reflexiones con la audiencia. Igualmente, que tenga el lindo día. Un fuerte abrazo, lo teníamos ahí a Carlos eh, Fara, que nos ayudaba a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en el panorama político actual aquí en la Argentina, lo hacía en Consentido Común por CNN Radio Rosario.